नमस्कार दर्शक बेन सगरमाथा टेलीजन को एसटीबी चार्ट में मैं हार्दिक स्वागत करदु जीव राम भंडारी आज यहाँ सामुन्य उपस्थित हो डाक्टर शेष गले वहाँ गैर आवासीय नेपाली संघ का अध्यक्ष होस आज म गैर आवासीय नेपाली संघ यह दोसों कार्यकाल का लगी वहाँ निर्वाचित डाक्टर गले गैर आवासीय नेपाली संघ ये खेर के भूकंप को बारे में चर्चा करने गैर आवासीय नेपाली संघ ने नेपाल गतिविधि इसको अपेक्षा सरकार अपेक्षा अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मज में रहकर काम करी गैर आवासीय नेपाली संघ ऊपर राख के दृष्टिकोण सहित समसामयिक विविध विषय में केन्द्रित रहकर महांस कुराका सर्वप्रथम महाँ स्वागत स्वागत श्री डाक्टर साहब नमस्कार मैं अब तबस पर्दा तब व्यापार व्यवसाय सब रूप में एट सफल नेपाली कें पलायन होने भाई तस्त तो मान्यता राखी ने अवसर न पाए अर्थ नेपाल कुने न कुछ रूप में पीड़ित भर अवसर को खोजी मेंी बाहर तर तैं थ्री डी को काम कर डटी डेन्जरस तस्ते तस्त तर तो डाक्टर घले एटा यो तो सफल व्यवसायी अस्ट्रेलिया में बस्त तो तबा व्यापार व्यवसाय में चुम्न भो शिखर चुम्न भो रही करते हु सारा संसार में बस्ने नेपाली गैर आवासीय नेपाली संघ जिस को गैर आवासीय नेपाली छात्र संगठन लगभग भारत बाहेक अन्न देश में बस्ने को संख्या भाग पैंतालीस लाख भाग बड़ी नेपाली विदेश में बस्त साझा संगठन तब बताइन त्यो गैर आवासीय नेपाली संघ सब को साझा होना सकेन सीमित वर्ग मत भो भाई आलोचना मैं आलोचना बा प्रारंभ करें तत्पश्चात म पोजिटिव दिशा तर्फ यहाँ यहाँ को ध्यान उन्मुख कराचु तो एटा आरोप कि विदेशी भदेश में बस्ने नेपाली भो सब को साझा होना सकेन सब तेस में समेट सकेन भो हो कि बताइन छाता भी भू साझा क्रा लिया छाता वनेर मचा क्लेम कर सक अब साढ़े दुई वर्ष भैस यह संस्था भि रहकर संस्था को नेतृत्व में रहकर इस हेन पर्ने रखी को आपने अनुभव कर हिसाब में चाह छाता अवश्य भी होना यह आप क्लेम करने कुछ होना ये अरुले विश्वास दिला सक्य अर्क हो अर कोई इंटरप्रिटेशन छाता को कुरा में साझा को कुरा में एटा संस्था आपू काम करते जाने हो सज के विदेश में रहकर नेपाली सब नेपाली रहकरी प्रस्पेक्टिव दुरा हो तर इस जी सकता हमी जाने कुरा हो विभिन्न क्षेत्र में सामाजिक रर्थिक हर एक क्षेत्र में मदद करने कंट्रिब्यूट करने कुरा तो छरपी हम हम दायित्व विदेश में रहकर नेपाली विभिन्न समुदाय सब नेपाली पड़े बेला में मदद करने ती कु तर विदेश में तो नेपाली को धर संस्था जातीय देखि लौगोलिक देखि लो क्षेत्र को जहाँ जहाँ बा प्रतिनिधित्व करई बाग्लुंग सज बने कोई लमजुंग सज बने कोई चाहे घले सज बने गुरुंग सज बने इत्यादि समाज आपको आपको सज को इंट्रेस्ट प्रोटेक्ट करना को लगी कम्युनिटी लागू तो एट स्वतंत्रता को कुछ हो आप इवोल इवोल्यूसन प्रोसेस हो तो यही गैर आवासीय संघ ने सब कुछ इसलिए सो तो विचारधारा तो अंडरस्टैंडिंग कई कन्विन्स कर मैं खोजी रखे हो लास्ट साढ़े दुई वर्षसम तर हमी टोटली कन्विन्स कर न सकते अवस्था मैं लग प्रोसेस हो प्रोसेस हो हमी जाने ये विश्वास को कुछ हो तब कहीं देखि विदाउट एनी पर्सनल इंट्रेस्ट तब इंटेन्सन राम राइट हो अभी इंडिविजुअल को इंटेन्सन लीडरशिप नेतृत्व में रहकर संस्था को एटा इमेज क्रिएट करने हो संस्थाप्रति को विश्वास होने हो तेल 
मोतियो क्रिटिसिज्म स्वास्थ्य को नेतृत्व को हिसाब ले त्यो स्वाभाविक मानना चु साथ से नहीं सब ऐला हमें ले स्वाभाविक बनाऊना ना सके को अवस्था छह किन बने हमें संग किन पचास हजार मात्रे रजिस्टर्ड मेंबर छंदा यहाँ ले बनो बो तीस चालीस लाख नेपाली आरुषण भी देश में भारत बाइक अन्य अन्य देश भारत बाइक भारत टेक्निकली क्वालिफाई नहीं भाई ना त्यों से हम रोज़ ही एक्ट अनुसार वन भारत में रहकर नेपाली आरु जैसे सार कंट्री में रहकर नेपाली आरु ता त्यों बंदा बाहर का नेपाली आरु तेती छन तरा जैसे ये उटा पहले ये मेरो क आप बने देखिए आइले पचास हजार तो क्यों क्यों इंटेंशनली मेंबरशिप भी बढ़ाओ नहीं बने ना हमें लाइक हो आई ना सायद हमें लिखे ही रामरो काम गरे कुत्ते उसको डेमोनस्ट्रेशन होला तो रा मौ मौ कसे लाई मेंबर बनु बने रा आवाहन पनी गर दीना यार नोस क्यों ये वड़ा विश्वासता मौ विश्वास भयरा � हमें लेता त्यो तीस चालीस लाख लाई नहीं सेवा करेगा उनसे यार नोस तेरे से तेरे में बाध्यता नहीं भाई ना त्यो मेंबर है उन्हों पर सब नहीं संस्था भाई बजी तेरे को योड़ा सस्टेनेबिलिटी को लगी योड़ा मेंबरशिप साइंस है तेरे को अपनी प्रोसेस है तेरे को विधान है तेरे को प्रक्रिया है अब बने मेरो अनुभव में महिले मेरो ग्लोबल अनुभव पचास हजार लाख बहुत सदस्य संस्था आज ग्लोबल ग्लोबल सभी प्रस्पेक्टिव यार दा सभी संग नेपाली संग संस्था संग परिचित भाई मा मेरो अपनो अनुभव को आधार मा चाहे हमी नहीं सब बंदा ठुलो मेंबरशिप को हिसाब में जस्तो लाख सर नेटवर्क को हिसाब में करीब सत्तरी देश मा हमरो नेटवर्क फैले को चा हमी संग आबद्ध संस्था आ रहे हों तीनेर ये वड़ा कुरा मा यार लाय यहाँ को थ्रू बाटा सबे लाय ये वड़ा जाने कारी के दिन चांस हुए ने यो संस्था एन आर एन ए बनी संस्था नेपाल सरकार संग दर्ता वायरा नेपाल कार्फंडो मा हेडक्वार्टर बाय को संस्था हो यो ये वड़ा संस्था हो लीजिट लीगली ही दर्ता बाय को ती नेटवर्क का संस्था आ रहे हो, विभिन्न कंट्रीज, विभिन्न जुरिस्टिक्शन में आपने त्यो कानूनी परिधि भीतर रहे रा रजिस्टर्ड भाई का संस्था आ रहे हों सं, उन्हीं आ रहे हो आप ही में आपने इंडिपेंडेंस है, ये वाटा फेडरेशन जस्तो हो यो, एटलिस्ट हुनु पर सब हने मेरो 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 विश्वास रा महिले देखे कुछ � तिरत सत्तरी देश है ना सयों देश रा एनसीसी हमरो एनसीसी बन सों ती देश हरु में भाई कला नेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल बने रा हमरो संस्था मात्रे किना और उस संस्था आरु हमी हमरा हमी संग एफिलेट होना किना सब देना रा है ना बने पची मौत के देख सु बने विदेश में रहे को सब इन नेपाली संस्था आरु पनी हमी संग के हि� ये वाला सौ अस्तित्व में कोएक्जिस्टेंस होस कि हमें लाय अमरेला भाने रख क्लेम करने पर नहीं जरूरी चाहिए ना कि हमें में विश्वास भाव बने सभी तो नेटवर्क में आवंटन होना सक्षम साक्षी नहीं गैर आवासीय सब पे गैर आवासीय नेपाली को प्रतिनिधित्व करने ये वाला संस्था को रूप में एक दिन पूर्ण प्रेरित कर मैंने सात सौ करोड़ बनने पर सा किरपा हाँ वही सात सौ देवर बनने के लिए लाखों दर्शन भी है ना यो आइले समो आइले आइले समो मैं जल्दी को मार देने सात सौ बनने पर बड़ा अन्याय है वही ना सात सौ नहीं बनने पर सा कि ना बने अलग दी डिप्लोमेटिकली पनी बनाऊँ ना सकिन क्यों वाला यही करा लाए 2012 साल को हमरो सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में जी रीजनल कॉन्फ्रेंस भाई रहेगो थी यही संस्था को 
एनआरएनए आईसीसी को त्यां से तत्काल देखिएगा अध्यक्ष जो जीव जीवलाल मिशानी जो मेरा साथी मित्र जीवलाल मिशानी जो ले मलाई प्राइवेटली प्रपोज करने वो मौसे यो लीडरशिप ये उटा विश्वासीलो व्यक्ति रचनातावान व्यक्ति लाई हैनोवर करना चाहें जो सेसी तमाइने गर दिनों परे बनेरा मलाई रिक्वेस्ट करने वो मौसे एक ही सिमले आकाश बड़ा खासे को जस्तो बांध बो कि न बने त्यो ठुलो सरप्राइज मलाई बो ये उटा कुरा ता मारना सक्सुगी सक देना बन्नी कुरा आर को कुरा मने त्यो एक्सपेक्ट करेगो थी न कि न बने यो संस्था मा तालाई देखी ये उटा विभिन्न पोजिशन ले रा देरे बरसा आप बद्ध भाई रा मा आए को होई न मा एक ही चोटी एक ही पटक मचे प्रेसिडेंट मा आए आए लिगो अवस्था मा वहाँ वहाँ ले तीसरी प्रपोज कर देखे रे मलाई एक ही सिमले खुशी पनी लाये कि न बने वहाँ ले तीस तो छह मता मामा देखनु बहुत बनी करा मलाई लायो तर मैंने डिसीजन करना सकी न तुरंत थई रा उन्ह दा संस्था में कंट्रीब्यूशन बनी करा समाज में कंट्रीब्यूशन बनी करा तो मैंने गरी रह गई थी तर ये उठा पोजिशन न लेग बात सब मनी ऐसे नहीं बने बने को नाले में आए, तो तीसरी तीसरी में यो संस्था में आए गो तेज को हिस्ट्री से, खासे मेले कुने प्लान करे रहा अनि मौ के बन्चु बने, मेरो लाइफ में पनी देरे कुरा आरु ट्विस्ट एंड टर्न सबे को तमाय को पनी वाला आरु को पनी उन्चा, जीवन को सबे को सबे को सबे को यात्रा योटे हो अली किधी � तब प्रयास तो करना नहीं पड़ सा ये तो भय रहेगा ही सा यो अपर झट के ये करने पर नहीं अनप्लान हुए मा प्लान नगरी करना कहीं बड़ा झट के ये आया नहीं रा ली हरने पर नहीं आइले मार रिग्रेट करेगा सही नहीं तेज मा कि न बने ये उटा सेवा करने नेपाल लाई सेवा करने नेपाली लाई सेवा करने ये उड़ा अवसर मिलो रा� तेजसेले यो कंटिन्यूटी होने चाहिए यो पोस्ट मेरो एनआरएनए प्रेसिडेंसी पची पनी सामाजिक क्षेत्र में जिन कई गर्नर को लगी मेले सीखे को एक्सपीरियंस है नेपाल लन नेपाली लाइज दिन सु बन्ने मेले यो तो अपन को दूसरो कार्यकाल है ना अब दूसरो कार्यकाल संपन्न भाई पर तो तेजसेरो कार्यकाल तो पाइंदे नि� चार वर्ष मैं चाहे पेल कार्यकाल टोटली ट्वेंटी फोर सेवेन भंसन क्या रे म प्रिय को पाइड टोटली प्रिय को पाइड भाई अनि त्यो विश्वास को आधार में साथी अर्ले फेरी मलाई कंटिन्यूटी को लगी सपोर्ट करने वो माय रहे कुछ मेरे आगे डी चैलेंजेस दे रहे चंद जिम्मेवारी दे रहे सब वहाँ को विश्वास ले मेरे जिम्मेवारी को एउटा नेपाली को छोरो, एउटा गाँव मा भूर्के को, पढ़े को, पढ़े को, तो कुन कारण बस तपाईं नेपाल छोडेरा विदेश जाने नेडाई मा पोग्नु भो किन बने मानिस का अनेक जीवन का यानो पार्ट को कुरा गर्नु भो उतार चढ़ा बड़ा टोल इता होइन्छ उता होइन्छ कहिले उतार कते कहिले चढ़ा तर यहाँ को आइली को इस तो जीवन को यो काल घंटा लगभग साठी वर्ष को छह दस वर्ष को मैं होनु दूर है चाहिए यहाँ तो उम्र न बताऊँ न बन सके ना तो महिला को बारे में न बताऊँ न पुरुष को फर्क पड़ देने तब आई मिला ही पन्ना बनी जा तो आइली चढ़ा को तुम्हें को बेला सा तो समय को पनी अलग दिन बताए दूँ � कुना कंदरा में ऐसे ही छह रुपए स्टोपेर रुपए सी राजन पीड़ा बहुत पनी करे आवला कुन तेज़ तो तब तो ले तब मैं प्रेरित हूँ ताकि तो मैं विदेश जानो भर यो अवस्था में प्रवेश करने हो यो वाली बताइए ना साम्र दर्शक लाइस शेयर करने से क्या पाए यो पनी अगी को मेरो ये नारे ने मैं कसरी कसरी उस लाई विदेश तेजी के रूप कराओ 30-35 वर्ष पहले का 30 बाद तक पास हैं 25 करीब 25 वर्ष पहले को कराओ आई लेता अब धेरे जैसो विदेश जान संदर्भ शिक्षा आंशिल कर संदर्भ सजिलो बात है तेजी के रा बाहर जाने बनी करा ली गारे थियो तब यहाँ ब्रो व्यालमा तब यहाँ धेरे जोनेर होने से एनीवे 
के भयो भने उसको ड्राइभ थियो कि म त पहिले विदेश गएर शिक्षा हासिल उच्च शिक्षा हासिल गरेर आइ सकेको थिए काठमाडौँमा उसको पनि म जान्छु भन्ने ड्राइभ थियो अनि उ जानलाई तत्पर भएको थियो यहाँ एउटा सेमिनार भइरहेको थियो विदेशी युनिभर्सिटीहरुको र उ जाने वाला थियो र म त यहाँ जब गरिरहेको थिए सरकारी नोकरी गरिरहेको थिए र उसको सट्टा मलाई जाने उसले चाहिँ मलाई प्रपोज गर्यो अनि तपाई जानु भयो भने तपाई पहिले शिक्षा हासिल गरिसकेको तपाई सरकारी जाइज पनि खानु भएको थियो एक समय हो चार वर्ष मैले इन्जिनियर भएर काम गर्ने सुदूरपश्चिम दार्चुला बैतडी रोडमा त्यो प्रोस्पेक्टिव पनि छ फाइदा भएको छ सबै कुराले फाइदा गर्छ हैन अनि उ जानु पर्ने तर चाहिँ हाम्रो डिसिजन के भयो भने अनि तपाई जानुस् तपाई जानु भयो भने पार्ट टाइम जब पाउने सम्भावना बढी जस्तो देखिया छ पहिले पढिसकेको त्यसैले पहिले तपाई जानु त्यसपछि म आउँला भन्ने उ हो अनि म अपरझट जागिर छोडेर गए सडक विभागमा इन्जिनियर थिएँ जागिर छोडेर म अस्ट्रेलिया लागेँ र केही छुट्टै किसिमको केही गर्छु भन्ने चाहिँ थियो भित्र कतैबाट कि यो इन्जिनियरै भएर यो चाहिँ काममा त्यसैमा लिमिट नहुँ समथिङ गरौँ र अरूको समथिङ गर्नलाई फेरि अर्को शिक्षा लिनुपर्यो पश्चिमी मुलुकको शिक्षा भन्छ नि अब त्यतिखेर चाहिँ म रसियाबाट इन्जिनियरिङ गरेर आएको र पश्चिमी मुलुक भन्नाले अब वेस्टर्न एजुकेसन म चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियममा बिजनेस स्टडी गर्न जाऊँ भनेर म चाहिँ त्यो अस्ट्रेलियातिर होमी अनि त्यसरी अपरझट त्यस्तो हुन पुगेको हो साह्रै अनकम्फर्टेबल चाहिँ थिएन यहाँ नेपालमा काम गरिराख्दाखेरि त्यो कम्फर्टमै थिएँ तर त्यस त्यसलाई मैले कम्फर्ट फिल गरिनँ मतलब अलिक अर्कै केही गरौँ भने जस्तो लाग्यो तपाईँ अहिले पछिल्लो समयमा नि हुन त गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अध्यक्ष भएपछि यसै पनि त्यो आकर्षणको केन्द्रबिन्दु सम्पूर्ण पोलिटिकल एज अ प्रशासनिक सम्पूर्ण संयत्रका अगुवाहरूले तपाईँलाई जान्दछन् बुझ्दछन् तपाईँ नेपालमा पनि व्यापार व्यवसायलाई बढाउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ पाँच तारे होटेल कसरतमा हुन्छ त्यहाँ पनि युनिभर्सिटी अस्ट्रेलियामा युनिभर्सिटी स्थापनाको क्रममा हुनुहुन्छ अर्थात व्यापार व्यापार व्यवसायलाई तपाईँ विस्तारको क्रममा हुनुहुन्छ नेपालमा काम गर्न बडा कठिन छ भनेर भनिन्छ तल्लो तहदेखि माथ्लो स तहसम्म सबै हिसाबले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ राजनीतिक वृत्तलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनि अरू प्रशासनिक संयन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्नु काम गर्न धेरै कठिन छ भनेर भनिन्छ तपाईँले महसुस गरेको किनभने म त्यो एउटा त्यहाँको र यहाँको यसो हिसाब किताब गराइदिउँ हाम्रा दर्शकलाई सेयर पनि होस् यो अस्ट्रेलियामा काम गर्दाको तपाईँको अनुभव र यहाँ तपाईँले व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्ने क्रममा बेहोर्नु भएको सहज र असहज अवस्था के समस्या रहेछ यहाँ र त्यहाँमा के भेद रहेछ फरक के रहेछ बताइदिनुहोस् त स्योर स्योर धेरै कुराहरू सिमिलारिटी पनि छन् होइन अनि धेरै कुरा नेचुरली फरक पनि हुने नै भयो विभिन्न हिसाबले अब त्यो अस्ट्रेलिया अर्कै देश हो अर्कै महादेश पश्चिमी मुलुक हुँदाखेरि धेरै पहिले इस्टाब्लिस भइसकेको ब्रिटिस कोलोनी सिस्टम बसालिसकेको पोलिटिकल सिस्टम स्टेबिलिटी ठाउँमा छ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी ल एन्ड अर्डर एभ्रिथिङ त्योसँग यो डेभलपिङ कन्ट्री नेपाल होइन एउटा देश यो चाहिँ साउथ एसिया सबैभन्दा पिछिडी वान अफ द मोस्ट पिछिडी ब्याकवर्ड ठाउँ योसँग कम्पेयर गर्न त नेचुरली होइन यसको अनकम्पेरेबल कुरा भयो विभिन्न परिस्थितिले हामीले त्यो एक्सपेक्ट गर्न सकिँदैन कसैले एक्सपेक्ट गरे पनि हुँदैन सिमिलारिटिजको कुरामा सरकारको काम गर्ने ढङ्ग सरकारको प्रणाली ब्युरोक्रेसीको सोचाइ सिस्टम त्यहाँ कहीँ कहीँ चाहिँ सिमिलारिटी पनि हुन्छ हेर्नुहोस् नहुने होइन त्यसैले म टोटल्ली ब्युरोक्रेसी र गभर्मेन्ट र पोलिसी मेकरलाई ब्लेम गर्न चाहन्न त्यो एउटा बेनिफिट भयो मलाई कि त्यहाँको सिस्टममा एउटा व्यवसाय र हुर्केको त म अस्ट्रेलियामै हो नि मतलब व्यवसायिक हिसाबले हुर्केको सबै जिरोदेखि काम गरेको अस्ट्रेलियामै हो त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति यहाँको पोलिसी मेकर र ब्युरोक्रेसीलाई पनि कम्फोर्ट चाहिँ त्यो लिए हुन्छ मतलब तर लड अफ रुम फर इम्प्रुभमेन्ट अफ कोर्स अनि तर मैले त बेला बेलामा भनिराखेकी थिएँ मेरो अनुभवले यहाँ चाहिँ पोलिसी सेटिङ र चाहिँ ब्युरोक्रेटिक ह हडल छ डेफिनेटली छ यहाँनिर हाम्रो मेन डिसएपोइन्टिङ सबैलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा यहाँ आउनलाई डिटर हुने चाहिँ यो यहाँ यहाँ आउनलाई आकर हतोत्साहित गराउने चाहिँ एउटा कुरा ब्युरोक्रेसी नै हो 
मेजर ब्यूरोक्रेसी की और पोलिटिकल एक्टर रोल प्ले कर पोलिटिकल एक्टर ने नहीं पोलिसी सेट कर ड्राइव करने हो ब्यूरोक्रेसी फिस्स करने तो पोलिटिकल एक्टर ने नहीं हो जो तर अलग ब्यूरोक्रेसी में हेन न अया ब्यूरोक्रैट हो यंग ब्यूरोक्रैट हो है जिस तबक उमेर में रिटायर भाग मैं दुख लग कि ये राम व्यक्ति जिस को भिजन छे चेंजेस लियांसु भाई फिर तुरंत रिटायर भैर हो सचिव बाो लेवल तो एटा त्रो चाहे ज्ञान हासिल कर सकते तो रिटायर हो सीस्टम में क्यों क्विकली हम चेंज कर सकतेन गवर्नमेंट ने तो एज लिमिट अलग कर दिए तो प्रो व्यक्ति ने तो प्रोड्यूस कर सकने भाई अस्ट्रेलिया साठी पैंसठी वर्ष को उमेर में सत्तरी वर्षसम ब्यूरोक्रेसी में काम करें तो हमें देखे फिडबैक को कुछ मत हो तर चाह काम कर अफकोर्स टोटली सैटिस्फाइड म छुन अदि बेला बेला में भनी राखेक छु विभिन्न कंटेस्ट में कि ब्यूरोक्रेसी इज द किलर त्यो तर इंडिया को डर डरलाग्द इंडिया ने कई हमी भाग बड़ी प्रगति तैंत कम्फोर्ट कुछ तैने हमी तो इंडिया तीर तो जान भी मन लगे हेन अब तो हिसाब से तो नेपाल ठीक है तर हमी लैंग्वेज बोलना जाने यहाँ को अलग हम पेसेंस बड़ी होी मूल को भाग तर मेरे ठाव में विदेशी भाग सायद ये प्रोजेक्ट मैंने गए आए प्रोजेक्ट सायद ही करते थे अब अलग भूकंप गए तो प्राइस स्कैलेसन भुनिया हर्डल है इन टर्म्स अफ इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने खास के देखना हमी तो डिमाड भी करतेन हम चोइस को कुछ हो यहाँ आने कि नाने यहाँ इन्वेस्ट करने कि नगर्ने भाई कुरा तो तब कता यहाँ को विषय म भूकंप को विषय में आर विषय में नहीं आताइन तब जसरी होटल खोलने कसरत यो काम प्रारंभ भैस तब धे को आकर्षण केन्द्र बिंदु हो कसरी बुझ्छन मानी मानस डाक्टर शेष गले इंजीनियर भैस मं अस्ट्रेलिया में तेत्रो व्यापारी हिसाब से शिखर चुमे मानस पैसा वहाँ अब यह पैसा वाल मानस कई न के तान्न पर्च भृष्टिकोण राजनीतिक वृत्त का मानस अरु प्रशासनिक वृत्त का मानस अंत फिर छोटा छोटा अरु खा मानस तो चंदा दान दातव्य में तब कंट्रिब्यूसन के रहा केसर आँच ये नहीं बताइन सर कृपया तो एक्सपेक्टेशन भैया तो नेचुरली होना तो अस्ट्रेलिया में भी हो अरुण देश में हो घटी बड़ी मत हो इंटेन्सिटी तेज को एटा हो तो संसार भरी हो नई मैं नेचुरली लिया अब एटा रियलिटी एट हो वास्तविकता एट हो मसंग के मेरे डिस्पोजल में है मे रिजोर्स रेल एक्सपेक्टेशन रेले सोचे के भाई कुछ अलग हो रियलिटी तो मैं मत ठा हो तब धन को व्यापार को व्यापार भाई मैं व्यापारी जो लगे धन भादा खेल धनी जो लगे क्योंकि मैं ठा रियलिटी चाहे म म को रसा के विभिन्न परिस्थिति में मानेला मदद कर पर्ने हो अलि धेर थोर मैं एक्सपीरियंस कर एक्सपेक्टेशन हो विभिन्न परिस्थिति में सीचुएसन में एक्सपेक्टेशन हो रियलाइज करें आपने क्षमता अनुसार कसला के भाई विभिन्न सामाजिक राजनीतिक हर एक क्षेत्र में तो एक्सपेक्टेशन फुलफिल सब पर्ने हो संसार भरी तो हो गैरावासी नेपाली संग यहाँ तेज को अध्यक्ष हो बताइ गफ कंट्री में खास करी लेबर को लगी गए मजदूर विभिन्न ठू ठूल संख्या में नेपाली तिनी का समस्या ऊपर तब को संवेदनशीलता रहा का समस्या कसरी संबोधन करने धे समस्या समस्या में गुजरे को बताई रह गैर आवासी नेपाली संघ के खास हमारा अगर तीन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करेन ये वेस्टर्न सोसायटी को अलग पैसा वाले को मत होना खोजो भाई कहीं ना कहीं आलोचना भी किस कारण पार्ट में भी विषय मैं रेज करें कृपया तत्पश्चात म यहाँ को ध्यान अभी अरुण विषय में केन्द्रित कर आंतरिक अवस्था ऊपर यह गैर आवासी नेपाली संघ ने नेपाल में कंट्रीब्यूसन ने सरकार अपेक्षा तो विषय में केन्द्रित रहो तर गल्फ कंट्री तीर का नेपाली को बारे में गैर आवासी नेपाली संघ को धारणा के कर बताइन वास्तव में भो हम 
हम रिजोर्स को हमीसा के दिने कुछ के दुटा कुरा एटा कुरा लबी करने पोलिशी में चेंजेस को लगी इफेक्टिव अथवा तो पर्टिकुलर एरिया जस्तो वैदेशिक रोजगार में जाने को लगी सरकारसंग सरकार हम फिडबैक दिने रही पोलिशी इंप्रुवमेंट पोलिशी चेंजेस को लगी हमी लबी करने हो तो निरंतर हमी रहो समय को कुरा आयो रमता र समय को कुरा आयो हमीसंग हम सचिवालय में कति को क्षमता हम कति को क्षमता मत एवरी डे काठमंड आए लबी कर सक आगे बेला में तो करूँ एवरी एवरी मंथ में आई रहू है यो यो एटा काम हम हम निरंतर भैर हो आर्थिक हिसाब से तब के रिजोर्स भारत आयो के सकूँ हमी फंड क्रिएट कर सो फंड अलग ठूल बनाऊ भोसेस में हमी लगी रखा तो विदेश में जाने वैदेशिक रोजगारी में जाने को लगी इंसुरेन्स को ठूल फंड अरबों को फंड छद राज्य जिम्मेवारी होने पर्च वैदेशिक रोजगार में जाने को लगी कल्याण को लगी उ को जे जे समस्या हो तो राज्य को समस्या हो दुटा राज्य को एटा सोर्स कंट्री नेपाल सेंडिंग कंट्री र रिशिविंग कंट्री जो डेस्टिनेसन कंट्री हो कटार साउदी यी कंट्री इिनी को जिम्मेवारी हो दुटा कंट्री को यो कुरा फंडामेंटल कुरा साथी बुझे होते हैं तो स्टेट टू स्टेट तो रिनेसन तो ढंग को सहमति तो हम रोल हो ये दुईटा राज्य अथवा मल्टी कंट्री होगा इंटरनेशनल एजेंसी हो सब कंसोर्टेड रूप में लिया हमी सहभागी भर हमी कम लीडिंग रोल भी ली रहा चौं कति ठाव में हम एसिस्टिंग रोल भी ली रहा चौं ए कंसोर्टेड रूप में मत यह समस्या समाधान कर सकता यह एक दिन में होने होना यो लंग टर्म में इसको समाधान बने को यो नया इंडस्ट्री हो यो यो नेपाल को लगी नया इंडस्ट्री हो ताकि यो इंडस्ट्री ने पचास करीब पचास पर्सेंट चालीस पर्सेंट तीस पर्सेंट करीब तो तो हिसाब में साँच नहीं आंकड़ा निकालने हो कंट्री को जीडीपी को पचास पर्सेंट इसलिए धानी रखे ह्यूज इंडस्ट्री हो सरकार ने इसमें पोलिशी सेट करने लंग टर्म हम के फायदा तो मं पठाई रहे अब मं दिन दिन मरी रखना यंग जमान अन्स्किल मं पठाई रहे मैं तो भूकंप को बेला में भाया थे अब इसलिए भूकंप ने सब भाई डरलाग्द गाँव में आर्टिफिशियली गाँव लोड़े शहर में आने शहर छोड़े विदेश जानू पर्ने अ ट्राफिकिंग को कुरा आई रहे महिला ये सब कुछ बिग्रीति ये सब कुछ तक अन्चुरली बढ़ो ये जैविक प्रकोप के स्टप कर सरकार ने कें विदेश में जाना लाइन तुरंत स्टप कर सकते हैं सर्टेन स्किल नाई सर्टेन एजुकेशन नाई पठाऊ न पठाने एजुकेशन में फोकस कगरने ट्रेनिंग में फोकस कगराने अपस्किलिंग में फोकस कगराने ये के एनआरएन ने कर सकता तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो हम कम्युनिटी को एनआरएन ने सब कुछ करना सकता भाई कुछ तेलिए मसईला कंप्लेन हम कार्यकाल आजसम रसों वर्ष वास्तव में हम संस्था को रिजोर्स पचास पर्सेंट भाग बड़ी रिजोर्स हमें मिडिल ईस्ट रलेसिया ये के वैदेशिक रोजगार में जाने साथी हम रिजोर्स हमी डिस्कसन करी सेमिनार करी ती ठावर में जो ये सब हम रिजोर्स हम समय तो हम रिजोर्स भी हमें खर्च कर हमें टोटली दी रखा ये एटा भ्रम मत हो मिसअंडरस्टैंडिंग हो वहाँ को कि यो संस्था ने सब कुछ कर सकता भाई कुछ जस्तु नेपाल पुलिस मिलेर हमी ट्राफिकिंग को लगी कई सहकार इंटरपोलसंग मिले सहकार आईएलओसंग मिले काम कर यूएन वुमेनसंग मिले काम कर सब कुछ हमी जे कर वैदेशिक रोजगारमें काम कर हम फोकस यदि तो नी इमेजिन करूँ हमें अरुण ठाव में धेरे कर सकते हो जो लगता तर ते तो सीचुएसन हम महत्व दिशा तो मैं भाई पचास पर्सेंट जीडीपी कंट्रिब्यूट करने कम्युनिटी हमें कर तर ए मेरे भनाई चाहे बुझ्पर्यो वास्तविकता के हो हमारा साथी मिडिल ईस्ट में मलेसिया में एमबेसी सब फाइट कर हमारा पदाधिकारी साथी एमबेसी हमारा साथीस फाइट कर ईच अदर को रोल बुझ्तेन 
सरकार संग हमें तो समन्वय करें सौहार्द हिसाब से मिले पो काम करने होता सरकार को हैसियत के हो हम हैसियत के हो बुझ्दन हे हम संस्था तैं दर्ता होने क्योंकि संस्था संघ संस्था दर्ता करना दिखेन तैं का मिडिल ईस्ट रही यी कंट्री में तब को हैसियत के हो तब सभा भेला सकून तैं है ये सब कुछ वहाँ बुझ् पर्व आपको हैसियत के होने कुछ करने ठा के हो करने काम के हो भाई कुछ अनावश्यक आवाज उठाने अनावश्यक झगड़ा करने ये कुछ हमीम सुधार लियान पे हमें बुझ् पे पैले कुछ अने तो अरुण अरुण बुझ्छ रुक एक्सपेक्टेशन तो अनुसार फोम होने धेरे ठाव में सरोकार वाला को आपको जिम्मेवारी कोई तो एवं एक्ल अर्ल आरोप प्रत्यारोप को खास देती अर्थ छाइन तब अब बताइ गैरा आवासीय नेपाली संघ इसलिए नेपाल सरकार लमो समयदी यो 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 काम करो पर्च भाग है अब यो सरकार गैरा आवासीय नेपाली संघ ने तो आशा चाहे के गैर आवासीय नेपाली संघ का खातिर नेपाल सरकार ने पर्ने करना बाकी के एगेन मैं जसरी विदेश में जाने वैदेशिक रोजगार को कुरा करें एक्सपेक्टेशन को करें अंडरस्टैंडिंग को करें यहाँ को कम्युनिटी नेपाली कम्युनिटी सरकार हर एक एगेन यो यो एनआरएन ए यो संस्था रनआरएन सब कुरा सर को धर क्षमता भाई कुरा में वास्तविकता के हो भाई कुछ तो कन्विन्स करने प्रोसेस में हमी छो हे वास्तविकता अर्क यो संस्था करीब तेरह चौदह वर्ष भैस संस्था को हिसाब में यो न भाई को भे हमी ये आबद्ध भर सायद नेपालमें आने थे यो संस्था को देन हो तापनी इसलिए कति सको क्षमता कति भापनी इसलिए भविष्य में कति कर सामी इस कसरी लियाने होने योगने को एक एवरी इंडिविजुअल को कुछ हो संस्था को एटा चाह व्यवस्थित हिसाब में लियाने कुरा मत हो मत चाहूँ यह संस्था एक दिन यूनाइटेड नेसन जस्तों एटा यूनाइटेड नेसन अफ नेपाली को होना अब के होगा तो तीस वर्ष चालीस वर्ष में अलग इमेजिन करी विदेश में बसिक ती कम्युनिटी कसरी डेवलप होते जाला है उन्नीप्रति आबद्ध कराई जाना खेल म जस्ता बिजनेसमैन कति हो प्रोफेसर कति हो इंजीनियर कति हो ती नेपाली मूलक हु तर विदेशी भैस का हिसाब से भादि आज देखि काम करेन हमें देखि संस्था को थ्रू बा इसी आबद्ध करा लिया एटा एटा यूनाइटेड नेसन जस्तु एजेंसी हमी डिक्लेयर भी कराया थे इस पाला कि साँच नहीं सामाजिक रर्थिक क्षेत्र में एटा पार्टनर बनने नेपाल सरकार को नेपाली कम्युनिटी को नेपालक पार्टनर बनने एटा हमें तस्त कि भिजन इन्विज इन्विज कर बीस तीस वर्ष को अवधि को बीस तीस वर्ष में साँच एनआरएनए संस्था री विदेश में बसनेपाली चाहे को हर एक क्षेत्र में एटा साझेदार हो सच्चा साझेदार हो भाई कुछ हमें तेरी अगड़ी बढ़ाया छो सरकार इस सवाल में कति को सहयोगी तैयार सरकार एकदम एकदम सहयोगी मैं कुछ कंप्लेन कर दिन हे यहाँ को वातावरण ने तो जो विदेशी गैर आवासीय नेपाली में लगानी करना का लगी रदेशी खास करी जो नेपाल लगानी करना इच्छुक नेपाल तो वातावरण अनुकूल छी छ हर एक दृष्टिकोण ने यह बताइन एक तो गैर आवासीय नेपाली का नेपाल लगानी करना वातावरण रदेशी जो नेपाल लगानी करना चाहिए उन्नीर का अनुकूल वातावरण छी छ अनुकूल वातावरण मेरो मेरो प्रस्पेक्टिव में हमें हेखे खास एट्रैक्टिव ठाव हो डिफिकल्टी हे पांच महीना ब्लकेट भैन अब हम मेरो मेरे होटल भन न एक्जापल लिं मैं भोगे कति कति फाइनेंसि लस भैं अगि विदेशी कुछ एवं ट्रु व्यापारी भन न साँचे व्यापारी प्रफिट को लगी आगे भे आगे भे मेरे ठाव में भाग भे सजिलो बाटो बंद कर हिड़न थी तो सस्टेनेबल हो सस्टेनेबल यो परिस्थिति यो तो बिहोन कस को पोलिटिकल कुछ हो अथवा के हो त्यो अब क्या भ्लकेट अब ये यहाँ तो रिजोर्स तो थे हमीर 
वने पची इस तो किसी को समस्याएँ रो बेला बेला माँ आए रखने परिस्थिति माँ हमरो छा समिधान को करा छा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को करा छा हरेक समस्ये समस्या चाहिए इन्फ्लेशन को करा छा डबल डिजिट इन्फ्लेशन उनसा यहाँ वने एवरी बर्स प्राइस इस्कलेशन उनसा गर्दा खेरी बिजनेसेस हरो लाई धेरे ऑप्शन आरो उनसा धेरे ठाउमा बाउंड्री छाई ना आइले बाउंड्री लेस था जहाँ पनी तबाय इन्वेस्ट करना सकनुं उनसा ऑस्ट्रेलिया में मेरे ही सार मा कति अपॉर्चुनिटीज़ हैं सब पे ऑस्ट्रेलिया दुई दुहरे का सन यार नो सन चाइनीज़ दिखी ले रहा दुनिया भरी कि ना बने त्यां सिस्टम सब ही मतलब रिस्क एकदम ही मिनिमम सा यार नो तबाय को इन्वेस्टमेंट को हिसाब ले रिस्क मिनिमम सा तबाय को इंसेंटिव आरु देरे छा अंतियो उन्हें क्या तो नेचुरली मानसिले ते ही चूज़ करता हमें तो अलग दी भन्नियो बने अलग दी भावना ले यहाँ आएगा हूँ नेपाल को हमें हमें रिग्रेट मैंने वैसे मैं ये वाला ही करा क्या बंद सो सिस्टम लाई यहाँ पॉलिटिशन पॉलिटिशन आरो लाई डिसीजन मेकर आरो लाई डे ब्यूरोक्रेसी लाई क्या बंद सो बने हमरो छह मत आए ले कम सा तरह एक्सजेरेशन गरीब सा बड़ी छह बननी जिन्हें ब्रह्म ब्रह्म बाहा सा यहाँ वही ना हमरो छह मत आए ले कम सा तरह आए � और जब बड़ी-बड़ी विभिन्न सिचुएशन होने देखे रही भूकंप देखी लाये देखी मैं एवरी एवरी महीना नेपाल आए रहे हैं चुवियर नोस मौज जस्ट देरी साथ यार आए रहे हैं सम विभिन्न हिसाब ले आए रहे हैं जब भावना ले यानी अपनो इन्वेस्टमेंट को हिसाब ले आए रहे हैं तो ये बढ़ दो मात्रा मसा आए ले हम जो बाहर बच गए इजरायली आर्ले कर रहे त्यों देश इजरायल बनी रहा है कुछ ऐसा आइले जैसे अरु देश पने दे रहे सन जैसे ले त्यों प्रोस्पेक्टिव बुजुर्ग सकनु पड़े पॉलिसी में कर रहे आइले नकारात्मक हिसाब ले रहे नारे ने खाली मांगचन मात्रे ही अनि देखाऊं सन ये वहाँ बनी त्यों चीं हो जस्तोला� सुनते हैं दोरो बनेरा बनें जा दोरो नागरिक तो तामिले मागे को है ना त्यो तरत सिंह त्यो ये वाला नागरिक तो निरंतर तरता बनेगा ये वाला दिश्टिको ना आए को थियो कि जस्तो एक समय लाल बाबू पंडित बने मंत्री बने तो वहाँ लेके बनने उन्हें बने संपूर्ण जीवन को अस्ति पंजर बलियो होंजाल � इन साला खाला तो 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 मान चला कि ना फैसले जरूर बढ़ता दिने बने दिस्ती कौन पनी ये खाले यो डंगले पनी आए कोसा कि ना सुविधा दिने जो परे को चला मत है विदेश में पहुंचने अनि एकदम प्रोड्यूस करने वाला मत प्रोड्यूस करने वाला मत बने तो तो दिस्ती कौन पनी सो ये खाले मैनेज को बताए दिने तो यो सवाल � I don't know, विभिन्न मंचे को आप भी हो, तेज़ में अपनी कई पॉजिटिविटी वाला, वही ना वहाँ को पॉजिटिविटी वाला, त्याग नहीं रही, अब मैं लेती हूँ अनुसन्न स्टडी करी ना, मैं आइले हटे बन्नु पड़ते हैं, मतलब जिनके लाये बन, ती व्यक्ति यार फर्क रहा है घाटा क्यों बहुत ये देश लाये, के घाटा उनसा दिन खोजी रहा है अच्छा कई संपत्ति आर्जन करे होला कई अब स्किल्स के लिए नॉलेज नॉलेज लिए को होला अति अपनों देश बने रह फर के रहा उनका केरी ऊपर के रहा उनका केरी उसको परिवार पनी आवला उसका नाती पनाती आवला न फेरी टूरिस्ट बहरा ये कुरारो हमें ले देखना सकनो परे थ्रू बने पर जी आखिर नेपाली नह अब हमरो पेंशन का दिशा होए ना माने पची माला लाख सा त्योंसे अलग दी बुज्जे जान सा वाला पची गया रहा वही ना आवासीय नेपाली संगले नहीं यो भूकंप पीड़ित का लागी यो विषय अलग दी जोड़ दिया ना मकारिकम को अंतिम अंतिम तेरा आएगी तो तेज का लाइक क्या काम करेगा 
किनभने मानिसले यो जिज्ञासा अलिकति राखिरहेका छन् यहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ कति त्यो त्यो के सरकारले पनि अलिकति अनुकूल अवस्था सृजना गरे कि यहाँले आफै बनाउन खोजेको त्यसमा सरकारले चाहिँ फेरि आफै बनाउने भनेपछि फेरि विदेशमा बस्ने नेपाली हुन् अथवा विदेशीहरूलाई त्योतर्फ अलिकति प्रेरित नगरेर आफ्नो अन्डरमा ल्याउने प्रयत्न गरेको भनेर भनिन्छ यो यो अवस्थाको बारेमा बताइदिनुहोस् त इन्सर्ट इन्सर्टमा बताइदिनु भने रिलिफको बेलामा कि अहिलेको अहिले अहिले त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म हामीले हामीले रिलिफमा अलिकति सिक्यौँ त्यो पनि अलिकति जोड्न चाहन्छु किनभने त्यो हाम्रो लागि नयाँ कुरा थियो च्यालेन्जिङ थियो हामीले सर्टेन रिस्क लियौँ नै अवश्य हाम्रो कम्युनिटीको हामी एउटा यो संस्थाको लिड गर्ने भएपछि तपाईँको कम्युनिटी हुन्छ तपाईँको कन्स्टिच्युएन्सी भन्नुहोस् अब त कम्युनिटी छ यतातिर चाहिँ जसलाई चाहिँ नेपाल सरकार अथवा चाहिँ यहाँको कम्युनिटीको कुरा आयो यी सबैलाई चाहिँ सेटिस्फाई हुने हिसाबले तपाईँले रिस्क लियो त्यो चाहिँ एउटा त्यतिखेरको कुरा हो हामीले त्यो नै राइट थिङ हो भनेर हामीले गऱ्यौँ हामीले सिम्पली एउटा चेक लेखेर सरकारलाई दिन सक्थ्यो होला मतलब फन्ड कलेक्सन गरेर अनि फर्केर जान्थ्यौँ हामी म हामी चाहिँ आफ्नो व्यवसाय गर्थ्यौँ प्रोड्युस गर्थ्यौँ आफ्नो लागि तर हामी एक महिनाभन्दा बढी यहाँ बस्यौँ भूकम्प जाने बित्तिकै गाउँ गाउँ गयौँ होइन हामीले चाहिँ इफेक्टिभ रिलिफ हामीले सिक्यौँ र डेलिभर गऱ्यौँ त्यो एउटा बेन्चमार्क बनेको छ त्यो इन्टरनेसनल एजेन्सीहरूले पनि सिक्न सक्छ त्यो जो जसको मुख्य काम रिलिफै दिने हो उनीहरूको व्यवसाय नै इन्टरनेसनल एजेन्सीहरू जस्तो रेड क्रस भन्नुहोस् अब अक्सफ्याम भन्नुहोस् यी कुरा तर हामीले तुरुन्त तुरुन्तै अन द स्पट सिक्यौँ र हामीले एउटा बेन्चमार्क साढे तिन करोड सत्तरी सत्तरी लाखमा सत्र हजार परिवारलाई हामीले रिलिफ दिन सक्यौँ हाम्रो अडिटेड रिपोर्ट छ हाम्रो जिरो एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट भयो म हेलिकप्टर लिएर जान्छु बारपाक जान्छु लाप्राक जान्छु त्यो मेरो कस्टमा जान्छु म संस्थाको पैसा कसैको कन्ट्रिब्युट गरेको फन्डबाट कलेक्ट गरेको पैसामा म जाने होइन त्यो अब पनि यो प्रोसेसमा त्यो सफल भएको हुनाले त्यो एउटा उदाहरण बने जस्तो लाग्छ त्यो बन्नलाई बनाउनलाई देखाउनलाई गरेको होइन हामीले त्यो सिचुएसन त्यस्तो पऱ्यो हामीले त्यो नै राइट थिङ हो जस्तो लाग्यो गऱ्यौँ हामी अब हामीले फेरि त्यतिखेर घोषणा गऱ्यौँ एक हजारवटा घर हाम्रो क्षमता भनेको त्यति हो जस्तो लाग्यो एस्टिमेट गऱ्यौँ त्यति बनाउँछौँ भनेर घोषणा गरिसकेपछि एक्सपेक्टेसन फर्म भइसक्यो कम्युनिटीमा गाउँमा भनेपछि हामीले त्यो गर्नैपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो अब सरकारले अहिले पनि चाहेको होला सजिलोसँग बरू पैसा चाहिँ यो सिस्टममा दिइदिएको भए किन एनआरएनले चाहिँ यो गरिराख्नु पर्थ्यो भन्ने होला यो गाह्रो काम हो लाप्राक हामीलाई दिएको छ लाप्राक दुर्गम विकट ठाउँ हो त्यो कसरी जाने कसरी बनाउने हामीलाई केही पनि थाहा छैन तर एउटा कुरा थाहा छ त्यो नमुना गाउँ भन्ने छ हामी बेटर मान्छे त्यो बनाइसकेपछि हामी पनि असल व्यक्ति बन्नेछौँ बुझ्नुभयो त्यो प्रोसेसमा गाउँलेहरू पनि असल व्यक्ति बन्नेछन् त्यो नमुनाले अरू धेरै नमुनाहरू अरू धेरै लाप्राकाहरू नेपालमा बनोस् भन्ने कुरा हो हाम्रो हजार घरले त के हुन्छ र तिन लाख त अहिले चाहिँ नि स्ट्याटिस्टिक चाहिँ निस्किसक्यो पाँच लाख निक्लेर छ लाख निक्लेर तर त्यो एउटा उदाहरणले त्यो एउटा बेन्च त्यो पनि बेन्चमार हो बनाउन सक्छौँ कि भन्ने हामीलाई चाहिँ प्रश्न चिन्ह छ त्यो एउटा राम्रो प्रश्न चिन्ह हामी त्यसको लागि ड्राइभ गरिरहेका छौँ हेर्नुहोस् हेर्दै जाऊँ कस्तो हुन्छ हस् साहब धन्यवाद आदरणीय दर्शक बेन्त वहाँ हुन्थ्यो डाक्टर तथा इन्जिनियर शेषकले गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष मलगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार